السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہائی ڈیئرز ون سیگین ویلکم بیک سنا سونڈر എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരീം അപ്പോൾ റമദാന് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും കരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് മോമോസ് ആണ് അതിലേക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയും പിന്നെ നല്ലൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ആട്ടുപൊടിയിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോ കുറച്ച് ടൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പൊട്ടാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ അളവ് കൂടരുത് ചെറുത് മതി അപ്പോൾ ആദ്യം സവാള ഇവിടെ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോപ്പറില്ലാത്തവർ കത്തിയുണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു മോമോസ് മിക്സഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെജിറ്റബിളും അതുപോലെ ബീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പാന് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സവാള ചേർത്തെടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും ചെയ്യും പിന്നെ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമില്ല സവാള എളുപ്പം വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നീട് നമ്മൾ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവ് അധികം കൂട്ടരുത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് ചാറ്റ് മസാലയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചാറ്റ് മസാലയിൽ പൊതുവെ ഉപ്പുള്ളതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ചാറ്റ് മസാല പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒറിഗാനം ആണ് അപ്പോൾ ഒറിഗാനം കിട്ടാത്തവർ ചേർക്കുമെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണ് അപ്പോൾ വേവിച്ച് ചോപ്പറിലൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മസാല നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ പരത്തുന്ന പത്തിരിയും ഒരേ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മോമോസ് പല ഷേപ്പിലും കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി പൊടി അധികം ഇടരുത് എന്നിട്ട് ഇത് അതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടി അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒട്ടി കിട്ടാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിരി പ്രസിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കാരണം മോമോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി എല്ലാം ഞാനിവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അധികം ഫില്ലിങ് വെച്ച് നിറയ്ക്കരുത് ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഇതാ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പത്തിരിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റു ഭാഗത്തിനോട് കൂടിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മോമോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ
ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നൈസാക്കി പരത്തരുത് കാരണം ഇതിൽ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടി വേണം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കട്ടിയിലും പരത്തരുത് കാരണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തിൽ മാവാവും കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗവും സൈഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടൈപ്പിൽ വേണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഡ്ഡി പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ തൊലിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉൾഭാഗം കറുത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇഡ്ഡി പാത്രത്തിൽ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ പൊരുത്തുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വാഴയിലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുമ്പോൾ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് പാടെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാലിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പാൽപ്പൊടിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്തെടുത്തു പിന്നെ നമുക്കത് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവാണ് ഇത് വേണ്ടത് നോമ്പറക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഐസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ലൂസ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് തുള്ളി പിസ്ത എസൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുക ഇനി അലങ്കാരത്തിന് ഇതിലേക്ക് പിസ്ത ആണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ ജ്യൂസ് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ജ്യൂസ് റെഡിയായി അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്ടി തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അല്പം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓവളിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓവളിൽ വേവിച്ചത് നിങ്ങൾ സ്റ്റൗവിൽ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെന്തത്തിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കോണ്ടോ ഇത് പൊളിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച എൻ്റെ ഇഫ്താറിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വിഭവമായിട്ട് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്